Lectura del Libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo, Bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Así pues. Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esa es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven con tu fuerza y tu poder. Toca nuestro corazón, nuestra vida, para poder entender estos regalos, estas bendiciones que vienen de ti. Para que cada día podamos ser mejores personas. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, debemos aprender a orar con fe, porque la oración se nos vuelve el pan de cada día. Pedir es un imperativo presente, que no se debe desfallecer, insistir, pero con la disposición del corazón, entendiendo a través de la oración qué quiere Dios de nosotros. Y así tener una lectura de cuál es la voluntad de Dios. Es por eso que pedir, buscar y llamar son tres palabras que expresan la oración. Se pide con anhelo al Padre. Se le busca con amor. Se llama para encontrarlo. 
nuestra necesidad se hace petición. La oración es pedir para vencer la desconfianza, buscar para encontrar cuando el pecado nos ha escondido, llamar para superar lo que nos separa de la vida. Cuando comenzamos a orar por la necesidad que tenemos, vamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios, porque en el corazón habrá paz y entendemos que la petición que ha sido proclamada se realizará en el Kairos, en el tiempo de Dios. Hay unas preguntas que en el mismo texto harán la persona de Jesús. ¿Hay alguno de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aún siendo malos, sabéis dar cosas buenas, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor nos hace caer en cuenta la bondad del Padre, que quiere manifestar su gloria en sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Pero hay una realidad que se da en el ser humano, que es la fragilidad, los miedos, inseguridades, que se desencadenan en vicios que llevan al pecado al peligro de la muerte eterna. Pero el amor del Padre es tan grande que envía a su Hijo Jesús no para condenar al ser humano, sino para salvarlo. Por ese motivo tenemos esperanza, por ese gran amor incondicional. El amor se expresa en el hacer. Por eso el Señor nos invita, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Por eso la forma de actuar debe ser con una entrega que se da en el servicio de una forma desinteresada de ayudar, dar lo mejor de sí para hacer bendición para el otro. Es la forma en que podemos entrar a la promesa del cielo, amando a Dios como primer lugar, pero también amando a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, que nos amas y nos bendices. Manifiestas tu amor y tu ternura en cada uno de nosotros, manifestando tu amor en tu Hijo Jesús, el Señor. Que a través de la predicación de esa buena noticia del Reino, entras a nuestra historia. Queremos entregar nuestra realidad a cada hermano o hermana, a aquellas personas que sufren el rechazo, la tristeza, la soledad, el bullying, que han generado complejos, miedos, inseguridades. Tú conoces el corazón. Hoy queremos entregar esta petición, esa situación difícil que se está viviendo en nuestras vidas, en la familia en el trabajo, en aquellas situaciones que se vive en los pensamientos, emociones o aquella situación negativa que pudo marcar nuestra historia. Hoy nos invitas a pedir con fe, porque esa bendición vendrá, que busquemos insistentemente, porque vamos a encontrar esa hermosa bendición, esa luz que resplandece nuestra vida. Pero también llamamos para que se abran las puertas de bendición en cada uno de nosotros, para que así entendamos tu hermosa y santa voluntad. ¿Qué quieres de nosotros? Imploramos por todos nuestros hermanos y hermanas que sufren, que viven la angustia en sus corazones, que ha venido la tristeza, la soledad, la depresión o alguna situación que haya afectado la vida. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe, porque en la oración encontramos tu paz, tu santa voluntad, ese propósito de vida, que no estamos solos, que tú, Señor, estás con nosotros. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, que sufren el dolor, que están en un hospital, postrados en una cama, que se han dejado llevar por el negativismo, pensando que no hay esperanza, pero imploramos la sangre preciosa de nuestro amado Jesús, para que puedas descubrir la bendición de Dios 
que con su sangre preciosa viene a sanar tu enfermedad. Que si tú crees, veremos los milagros de nuestro amado Jesús. Que lo imposible es posible para Él. Nos unimos también por aquellas personas que sufren el hambre, dificultades, personas que han sido señaladas, maltratadas por sus jefes, o han sufrido el rechazo, y piensan que no tienen oportunidad, pero quiero decirte que Dios cree en ti, ahora falta que tú le creas a Él, para que vea sus bendiciones. Oramos por los habitantes de calle, por las personas que están en una casa, que se han dejado llevar por el odio y el resentimiento. Oremos con fe, para que veamos las bendiciones del cielo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por acompañarme en esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube para transmitir los regalos y las bendiciones del cielo en nuestros hermanos y hermanas. Acompañado del amor maternal, de la Santísima Virgen María. Bendiciones del Cielo.